Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Vidéo exceptionnelle car on va parler de Realty. La vidéo va être un petit peu courte mais elle va parler d'un sujet qui risque de vous intéresser. Il s'agit du bridge de Realty qui est enfin disponible. Le bridge est enfin live. Et d'ailleurs nous voici officiellement donc sur la page du bridge. Je vous mettrai le lien en description mais vérifiez bien. Il s'agit de bridge.realtoken.network. Ici, nous allons pouvoir faire plusieurs choses. Donc comme on peut le voir, je veux faire le pont avec soit des Real Tokens, soit le Token Reg. Commençons par regarder un petit peu du côté des Real Tokens ce que ça donne. Nous avons juste à cliquer dessus. Ici, j'ai déjà regardé, on va pouvoir transférer 6 tokens différents. Alors quand je dis token, ça va être 6 maisons différents. Où on voit, je veux bridger plusieurs propriétés. Ici, ben, on pourrait bridger celle-ci, celle-ci. Euh, on en rajoute une, 4, 5 et nous sommes à 6. Comme ça, nous allons voir directement sélectionner 6 propriétés sur 6 propriétés. Et ici, choisir le nombre maximum de tokens par propriété. En quoi concerne le bridge C'est assez simple. Si vous avez des tokens sur le réseau Gnosis et que vous voulez basculer sur le réseau Ethereum, vous pouvez le faire directement à travers ce bridge. Aussi, on peut faire l'inverse. Si vous avez des tokens directement ici, pardon, changer de réseau. Si nous avons des tokens directement sur le réseau Ethereum et qu'on veut les passer sur le réseau Gnosis, on peut le faire directement aussi ici. Ici, moi, comme on peut le constater, je n'ai aucun token sur le réseau Ethereum, donc on va rester sur le réseau Gnosis pour basculer sur le réseau Ether. Si par exemple, on voulait transférer donc les 6 propriétés que j'ai sélectionnées avec pour chacune le maximum de tokens, où là on met maximum, maximum et le maximum ici, on pourrait cliquer ici donc sur transfert. Vous devez signer 6 messages avant de pouvoir bridger. Effectivement, je vais devoir signer donc les 6 messages pour les 6 propriétés différentes. Ici, si on clique sur signer les messages, comme d'habitude, ça va nous envoyer une petite fenêtre sur Metamask où nous allons devoir signer. Moi, ici, ça va être sur Manager. Je ne vais pas le faire. Je n'ai pas d'intérêt à bridger mes tokens, à du moins les envoyer de Gnosis à Ethereum. Mais vous avez compris le principe. Beaucoup de personnes avaient des tokens, que ce soit sur la Gnosis Chain ou sur Ethereum. Voilà, maintenant, vous pouvez réunir vos tokens là où vous le souhaitez et vous-même, sans forcément demander donc à Realty de le faire, ce qui prend du temps. Et comme on le sait, Realty n'a pas forcément le temps de faire énormément de choses pour tout le monde, car ils reçoivent déjà beaucoup de messages. Le plus simple était de créer ce bridge pour que nous puissions le faire directement, nous-mêmes, à travers nos propres wallets. Donc ici, voilà pour la fonction du bridge des propriétés. Mais regardons un petit peu maintenant en ce qui concerne le bridge avec le token reg. Ici, il s'agit de choisir les token reg que nous avons. Donc moi, on voit, j'ai 100 token reg. Ici, je peux choisir donc les 100 tokens que j'ai. Je peux choisir donc du réseau Gnosis, du réseau Ether ou du réseau Polygon en fonction de où sont stockés mes token reg et les envoyer, bah comme on peut voir, pareil sur le réseau donc Ether, Gnosis ou Polygon. Ça revient un petit peu au même que les propriétés. Donc moi, on va dire que j'ai 100 tokens sur le réseau Gnosis. Je veux transférer vers le réseau Ethereum. Ici, adresse de réception personnalisée, si par exemple je voulais les envoyer sur une nouvelle adresse, ce qui aussi peut être sympa, et j'aurai plus qu'à cliquer sur transfert. Mais comme on peut le voir, sélectionner un token pour les frais. Il va falloir que je sélectionne un token pour payer les frais directement. Malheureusement, comme on peut le constater sur mon wallet, je n'ai pas de token directement natif de la blockchain, donc je ne pourrais pas payer les frais, mais c'est pareil. Là, je n'ai pas envie personnellement de transférer mes tokens, donc mes 100 tokens reg, directement de mon portefeuille Gnosis à mon portefeuille Ethereum, car je n'en ai pas l'utilité. J'ai tout mis directement, moi, sur le réseau Gnosis, qui est un réseau qui ne me coûte quasiment rien lors de frais, lors de transferts directement de propriétés. Mais effectivement, pour les personnes qui sont sur le réseau Ether et qui veulent envoyer à Gnosis, donc ce serait l'inverse, ici de Ether sélectionné à réseau Gnosis, on peut aussi sélectionner Polygon, mais personnellement, voilà, je préfère le réseau Gnosis. Ici, ce serait assez simple. On choisit, on envoie directement nos tokens. On choisit, bien sûr, le réseau sur lequel on veut payer les frais. Par exemple, là, je pourrais faire directement à travers Ether, car je possède directement de l'Ether en portefeuille pour payer mes frais. Et à ce moment-là, je n'aurai plus qu'à cliquer sur Switch Network. Comme d'habitude, hop, changer de réseau, la petite fenêtre s'affiche. Ici, si je clique sur transfert, je vais recevoir donc la vérification et je n'aurai plus qu'à valider le transfert directement. Vous l'aurez compris, vidéo un petit peu courte, mais j'étais obligé de vous la faire pour vous annoncer donc que le bridge était enfin live. Ça y est, on peut donc bridger ces réels tokens d'une blockchain à une autre et pareil pour ces token reg. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et quant à moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut Avant de partir, n'oubliez pas que je vous offre de l'argent sur la plateforme Tropi. Il est possible de retrouver toutes les plateformes que j'utilise sur le lien Linktree et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue. Si vous voulez du contenu sur mon auto-entreprise, l'accès au Discord privé, vous avez le bouton « Rejoindre » sur la chaîne YouTube. Vous avez aussi le site internet où vous pouvez retrouver non seulement les détails sur les plateformes que j'utilise, mais aussi des outils de calcul financier, des articles que j'ai publiés sur diverses plateformes et tout un tas d'informations qui devraient vous plaire. N'oubliez pas que, ensemble, on devient un peu moins pauvre. 